experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holiday. Veli Nati, Marthuo, Marthun Sandha Vele Vaipukal, Matru Pair Chigalakku, Udanai Thodupu Kollingal, Yarkut International. இன்னைக்கு வந்து படம்லாம் வந்து ஐம்பது நாள் நூறு நாள் வெள்ளி விழா வைர விழாலாம் எந்த படமும் சத்தியமாக கொண்டாடுறது கிடையாது மூணு நாள் கலெக்ஷன் அதிகபட்சமாக அஞ்சு நாள் கலெக்ஷன் இல்லைனா ஒரு வார கலெக்ஷன் அதுதான் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டுன்ற ஒரு விஷயம் ஜெயிலர்லேருந்து லியோ வரைக்கும் பார்த்தாச்சு வந்து டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி போட்டிக்கே படம் இல்லை இப்போ ஆயிரத்தி நூறு ஸ்கிரீன்ஸில் கேப்டன் மில்லருக்கு ஒரு தொள்ளாயிரம் ஸ்கிரீன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுதான் பெரிய படம் அந்த வசூல நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கறதை விட்டுட்டு பொங்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டி சிவகார்த்திகேனுக்கு எதிராகவும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்துக்கு எதிராகவும் இந்த கேப்டன் மில்லர் படத்தை இறக்குகிறார் தனுஷ் சிவகார்த்திகேனு இன்னும் தன்னுடைய போட்டியாளராகவே அவர் நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு விடக்கூடாது சிவகார்த்திகேனை சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகனுக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவே திரும்பி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க வந்து இமான் பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பித்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சிவகார்த்திகன் தரப்பில் ஒரு ஆதரவு கொடுக்க குரல் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே கிடையாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இங்கே உச்சபட்சமான நெப்போட்டிசம் வந்து ஆனால் தான் சொல் பேச்சு தான் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு தவறானது ஒருத்த நாம் தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் அவனுடைய அசுர வளர்ச்சி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்போது நம்ம கட்டுப்பா கட்டுப்பாட்டில் அவனை கொண்டு வரணும்னா அது முடியாது அது அது நியாயமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது எத்திக்கே கிடையாது அந்த மனப்பான்மை தனுஷ்கு வர ஆரம்பிச்சுது சிவகார்த்திகனுக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சில முக்கியமான நடிகர்கள்லாம் உள்ளடி வேலை பார்த்ததாக அந்த சமயத்திலே ஒரு தமிழ் சினிமா எந்த சினிமாவிலும் ஆகிட்டோம் குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான நடிகர்னு இருக்காங்க இப்போ ஹீரோ அவங்க தான் வந்து டாப்பில் வருவாங்க ஜாக்கி சான்லேருந்து டாம் க்ரூஸ்லேருந்து ரஜினிகாந்த்லேருந்து ரஜினிக்கு அப்புறம் விஜய் விஜய்க்கு அடுத்த குழந்தைகளுக்காக பிடித்த நடிகர் எஸ்கேன்ற ஒரு இடம் வந்தது இதில் முதல்ல காண்டாக்ட் இங்கே வந்து யாருடைய வளர்ச்சியும் யாரும் வந்து தடுக்க முடியாது நீங்கள் தாமதப்படுத்தலாம் நீங்கள் வளர போகிறீங்க நீங்கள் வந்து அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா நான் வந்து உங்கள் மேலே பெரிய காண்ட் ஆகிறேன் அப்படின்னா உங்களை தடுக்கலாம் வந்து எவ்வளோ நாள் தடுக்க முடியும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாராக வந்தாகணும் இருந்தால் வந்தே தெரிவிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகனுக்கு நடப்பது ஆரம்பத்தில் ரஜினிக்கு நடந்தது தான் இப்போ நடக்குது சிவகார்த்திகனுக்கு ஒரு பெரிய குரலாக பெரிய பாலமாக ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக ரஜினி இறங்கி குரல் கொடுக்கப்படுறாரு இல்லையா பாருங்க நீங்கள் கிளிச் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட தமிழ் சினிமாவின் மூத்த பத்திரிகையாளர் செயற்பாளர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க இப்போ தமிழ் சினிமாவில் என்ன போயிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன போகுது அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை அவர் கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கு சார் இப்போ கேப்டன் மில்லர் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் பதினஞ்சு அப்போ தான் வெளியாகிற நிலைமையில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதத்துக்கு தள்ளி வச்சிட்டாங்க அவங்க சைடு கேட்கும்போது நிறைய காரணங்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் மக்கள் மத்தியில் ஒரு என்ன விஷயம் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை சிவகார்த்தியனோட ஐலாண்ட் படத்துக்கு கூட மோத போகிறாங்க இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து மோதல்லாம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன சார் நிலவிக்கிட்டு இருக்க சினிமா வட்டாரத்துக்குள்ளே ஆக்சுவலாக கேப்டன் மில்லர் வந்து கடந்த ஏப்ரல் மாதமே ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய ஒரு படம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி அந்த படப்பிடிப்பு நடந்த அந்த ஃபாரஸ்ட் பகுதியில் குற்றாலம் தென்காசி பகுதியில் நடந்த பிரச்சனைகள் அப்புறமா மதுரை பக்கத்தில் ஒரு மலை பகுதியில் வந்து ஷூட்டிங் நடத்தி அந்த இயற்கை வளத்தெல்லாம் அவங்க சேதப்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி பல பிரச்சனைகள் தாண்டி கேப்டன் மில்லர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஏப்ரல் ரிலீஸ் முன்னே வரிசையாக படங்கள் எங்களுக்கு சரியாக டேட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான டேட்டை தள்ளி தள்ளி வச்சு டிசம்பர் பதினஞ்சு அப்படின்னு அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணல டிசம்பர் பதினஞ்சுக்கு லாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க திடுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஜனவரி பொங்கல் வெளியிட்டால் கேப்டன் மில்லர் வரும் அப்படின்னு சடனாக ஒரு அறிவிப்பு வந்தது வந்த உடனே தான் இந்த பிரச்சனையும் வந்து உருவாச்சு இது மக்கள் மீதியில் பேசப்பட்டது வந்து ஏன்னா டிசம்பர் பதினஞ்சு விட்டுட்டு நாங்கள் ஏன் வந்து பொங்கலுக்கு வெளியிடுறோம் அந்த படத்தை அப்படின்னு முதல்ல சொல்லப்பட்ட காரணம் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சலாரம் அப்புறம் டிங்கி ஷாருக் கான் படமும் ரெண்டும் வரதுனால எங்களுக்கு வந்து போட்டிக்கு படம் இருக்குது அதனால் தள்ளி போகிறோம் அப்படின்னு இது இதுலேயே வந்து முழுமையாக நம்ம இது பண்ணிடலாம் வந்து என்னென்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து படம்லாம் வந்து ஐம்பது நாள் நூறு நாள் வெள்ளி விழா வைர விழாலாம் எந்த படமும் சத்தியமாக கொண்டாடுறது கிடையாது மூணு நாள் கலெக்ஷன் அதிகபட்சமாக அஞ்சு நாள் கலெக்ஷன் இல்லைனா ஒரு வார கலெக்ஷன் ஒரு படத்துக்கு அதுதான் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டுன்ற ஒரு விஷயம் வந்துடும் உங்களுக்கு
விருகம் பக்கத்தில் இருக்குது தேவி கருமரெல்லாம் அப்போ அந்த ஏழு சென்டர்னு இருக்கும்போது தேவி இந்த பக்கம் தேவி உதயம் அப்புறம் பார்த்தா சத்தியம் அகஸ்தியா இந்த மாதிரி தேட்டர்களில் ஒரு அஞ்சு ஆறு தேட்டர்கள் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து நூறு நாள் நூற்றி ஐம்பது நாளில் வெள்ளி விழா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தது இப்போ டிஜிட்டல் மயமாகிறது அப்புறமா வந்து இப்போ கேடிஎம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு பட்டன் மட்டும் அப்படிலாம் உலகம் முழுக்க அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆயிரத்தி நூறு ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது ஆயிரத்தி நூறு ஸ்க்ரீன்ஸ் இப்போது டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி போட்டிக்கே படம் இல்லை பெரிய படங்கள் இல்லை போட்டி சின்ன சின்ன படங்கள் வந்தால் கூட இப்போ ஆயிரத்தி நூறு ஸ்க்ரீன்ஸில் கேப்டன் மில்லருக்கு ஒரு தொள்ளாயிரம் ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடைக்கிதுன்னு வச்சுங்க அதுதான் பெரிய படம் அந்த வசூலில் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கறத விட்டுட்டு பொங்கலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு போட்டி ஒரு பக்கம் அயலான் இன்னொரு பக்கம் வந்து லால் சலாம் அப்புறம் அரண்மனை ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ல அயலான் யாருக்குனே வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க வந்து பொங்கலுக்கு வரப்போகிறோம்னு லால் சலாமும் யாருக்குறைய முடிவாகிடுச்சு அரண்மனை ஃபோர் தான் இன்னும் இருக்குது அதாவது கூட கேப்டன் மில்லர் ரிலீஸு உங்களுக்கு மூணு பட போட்டிக்குள்ளே இந்த படத்தை கொண்டு போய் வைக்கிறத சரியான விஷயமான்னு தெரியல இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொடியூசர் தரப்பில் வந்து இப்போது சொல்கிற காரணம் சத்யஜித் ஃபிலிம்ஸில் வந்து சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா தொடர்ச்சியாக பொங்கல் லீவ் வருது அதில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கான படமாக அதை வந்து நாங்கள் கொண்டாடுறத பார்க்குறோம் இப்படி ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் சிவகார்த்திகனுக்கு எதிராகவும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்துக்கு எதிராகவும் இந்த கேப்டன் மில்லர் படத்தை இறக்குகிறார் தனுஷ் அது கூட என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனமே சொல்லியாச்சு ஒரு தயாரிப்பாளரே சொல்லியாச்சு பொங்கல் வெளியீடு அப்படின்னு அதை தாண்டி ஹீரோவுக்கு இதில் என்ன வேலை அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அது சிவகார்த்திகனை இன்னும் தன்னுடைய போட்டியாளராகவே அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு விடக்கூடாது சிவகார்த்திகனை சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகனுக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவே திரும்பி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு பாருங்கள் வந்து இமான் பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பித்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சிவகார்த்திகன் தரப்பில் ஒரு ஆதரவு கொடுக்க குரல் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே கிடையாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இங்கே உச்சபட்சமான நெப்போட்டிசம் வந்து இருக்குது நம்ம பாலிவுட் ப தான் சொல்லிகிட்ருப்போம் அதிகமான நெப்போட்டிசம் அங்கே தான் வந்து அது தெரியுது அதற்கப்புறம் தெலுங்கு சினிமா இங்கே அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லை இங்கே யார் வேணாலும் வரலாம் திறமை இருக்கிறவங்க ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஒரு இங்கேருந்து மதுரையிலேயில் ஒரு கண்ணாடி ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்த்துருந்தால் ஒரு சாவுக்கு முன்னாடி வந்து கூத்தாடுற ஒரு நபர் கிடச்சதெல்லாம் போய் எந்த இடத்துல வேணாலும் நின்று தயங்காமல் வந்து பாட்டு பாடி சத்தம் போட்டு பாச பேசின ஒருத்தர் ராஜ்கரன் ஆஃபீஸ்லேயே பல காலம் வந்து அந்த ஆஃபீஸ்லேயே படுத்திருந்தவர் ஆஃபீஸ் பாயாக இருந்தவர் ஒரு கட்டத்தில் வைகை புயலாக மாறினார்னா அவருடைய திறமை தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கு வந்து கொடுத்த அந்த ஃப்ரீடம் அதை தாண்டி அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கின ஒரு விஷயம் தான் வந்து இப்போ யோகி பாபா வரைக்கும் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் சமீப காலமாக சிவகார்த்திகனுடைய வளர்ச்சி தான் ஒட்டுமொத்தமாக அப்படியே திரும்பி இருக்குது அது இதுதான் இதுதான் அயலானுக்கு எதிராக கேப்டன் வில்லர் அப்படின்ற ஒரு படத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தம் தான் நான் நினைக்கிறேன் சிவகார்த்தின் அவர்கள் வந்து பல இடங்களில் தனுஷ் அவர் தான் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தாரு நிறைய படங்களை வாய்ப்பு கொடுத்தாரு இந்த அளவுக்கு நான் முன்னேறி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே எங்கேருந்து இது முட்டிக்குச்சு சார் எதனா ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் கண்டிப்பாக உண்மையாக வந்து மெரினா படத்தில் தான் வந்து அறிமுகமாகிறாரு சிவகார்த்திகன் சிவகார்த்திகன் வந்து நமக்கு தெரிய திருச்சியில் வந்து ஒரு க இன்ஜினியரிங் கல்வியில் படித்த ஒரு மெமிக்கரி தெரியாம இருக்கு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ணி ஒரு தொலைக்காட்சியில் வந்து பிரபலமாகி அதன் பிறகு மெரினாவில் அறிமுக தனுஷ் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி அது பிடிச்சி போய் நான் நீ நடி தம்பி அப்படின்னு சொல்லி அவரை நடிக்க வைக்கிற சினிமாவை கொண்டு வந்தது அவர் தான் கொண்டு வந்த ஒரு நபருடைய வளர்ச்சி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது மனிதனுடைய இயல்பு அது ஒரு புறாம் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து தான் தீரும் ஆனால் தான் சொல் பேச்சு தான் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு தவறானது வந்து ஒருத்தர் நாம் தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் அவனுடைய அசுர வளர்ச்சி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்போது நம்ம கட்டுப்பா கட்டுப்பாட்டில் அவனை கொண்டு வரணும்னா அது முடியாது வந்து அது நியாயமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது எத்திக்கே கிடையாது வந்து அந்த மனப்பான்மை தனுஷுக்கு வர ஆரம்பிச்சுது இந்த பிரச்சனை எங்கே உருவாச்சு தெரியுங்களா வந்து தனுஷ் ஒன்றர் பார் தயாரிப்பில் சிவகார்த்திகன் நடித்த காக்கி சட்டை படம் அந்த காக்கிச்சட்டை படத்தில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான மோதல் எங்கே வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சது மீடியாவுக்கு அப்படின்னா அந்த படத்துக்கான ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று பெரிய ப்ரெஸ் மீட்டு அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சிவகார்த்திகன் மட்டும்தான் இருக்கார் ப்ரொடியூசர் தனுஷ்
இங்கே ப்ரெஸ் மீட் நடந்துகிட்டு இருக்கு விஜய் டிவியில் வந்து சூப்பர் சிங்கர்ஸ் அவர் இறுதி போட்டி அதில் நடுவராக வந்து அங்கே தனுஷ் உட்காந்துட்டு இருக்கார் அவர் எதுவும் வேலை இருக்குதுன்னு அவர் சொல்கிறார் வந்து இங்கே அவசர அவசரமாக அந்த ப்ரோக்ராமை அந்த ப்ரெஸ் மீட்டை முடிச்சுட்டு தனுஷ் அங்கே போகிறார் அவரும் ஒரு டிஸ்ட் சீஃப் கெஸ்ட் போகும்போது தனுஷ் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிற ஆரணவனே அவர் மேடை விட்டு இறங்கி போயிடுறார் தனுஷ் சிவகார்த்திகன் உள்ளே போகிறார் அப்படின்பொழுது தனுஷ் மேடையை விட்டு இறங்கி போயிடுறார் கீழே இறங்கி போனால் தனுஷ் போய் உட்காறாரு அப்புறமா வந்து சிவகார்த்தியன் போய் உட்காறாரு பேசுகிற எல்லாம் நடக்குது அந்த கடைசி ஃபைனலாக யார் ஜெயித்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பரிசு கொடுக்குறாங்க அது நாம் கே வாசன் வந்து சும்மா வந்து நிற்கிறாரு நின்றுட்டு விரு விரும்பு கிளம்பி போயிடுறாரு அங்கே தொடங்கின ஒரு பிரச்சனை தான் பயங்கர கடுப்பாகி ஏறக்குறைய வந்து நாம் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா சிவகார்த்திகனுக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சில நடிகர்கள் அது நம்ம தனுஷை மட்டும் சொல்லக்கூடாது சில முக்கியமான நடிகர்கள்லாம் உள்ளடி வேலை பார்த்ததாக அந்த சமயத்திலே ஒருத்தவங்க ஒரு தமிழ் சினிமா எந்த சினிமாவிலும் ஆகிட்டோம் குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான நடிகர்னு இருக்காங்க பார் ஹீரோ அவங்க தான் வந்து டாப்பில் வருவாங்க வந்து நீங்கள் வந்து ஜாக்கி சான்லேருந்து டாம் குரூஸ்லேருந்து ரஜினிகாந்த்லேருந்து ரஜினிக்கு அப்புறம் விஜய் விஜய்க்கு அடுத்து குழந்தைகளுக்காக பிடித்த நடிகர் எஸ்கேன்ற ஒரு இடம் வந்தது இதில் முதல்ல காண்டான ஏன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எந்த ஹீரோவுக்கு அதிகமாக போகுதோ அவங்க தான் குழந்தைகள் பிடித்தமான ஒரு நடிகர் இது மறைமுகமான ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருந்தது இது சிவகார்த்திகனுக்கு எரிச்சலை உண்டாக்கி இது இன்னும் பெரிய பனிப்போர் வந்து நிஜமான ஒரு வாரம் மாறினது எங்கன்னா தனுஷோடைய ஒன்றர் வார ஆஃபீஸ் வந்து நுங்கமாகத்தில் இருக்கிற ஆஃபீஸ்க்கு எதிரவே சிவகார்த்திகனுடைய ஆஃபீஸ் வந்து போட்டார் உங்கள் எதிர்க்கான ஆஃபீஸ் போடுற மாதிரினு சொல்லி இப்போ அந்த ஆஃபீஸ் இல்லை இதில் தொடங்கின ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் அனி அனிருத் வந்து உறவினர் தான் தனுஷுக்கு அவர் இருந்தவர் வந்து ஒரு கட்டத்தில் சிவகார்த்திகனுக்கு பக்கபலம் ஆர ஆரம்பித்தார் அதெல்லாம் பெரிய எரிச்சல் ஆகிடுச்சு வந்து இப்போது இந்த டான் டாக்டர் படம் ரெண்டும் வந்து நூறு கோடி கிளப்பில் இணைஞ்சிது அந்த நூறு கோடி கிளப்பில் இணைஞ்சது தான் சில ஹீரோக்களுக்கு தாங்கவே முடியல குறிப்பாக வாரிசு நடிகர்களுக்கு நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை பாம்பேயில் ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்காங்க அண்ணன் தம்பி நடிகர் ரெண்டு பேர் இருந்தவொடனே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான நடிகர் வராரு அவர் அவர் தான் சிவகார்த்திகன் அறிமுகப்படுத்துகிறார் தனுஷ் தான் வச்சிங்களேன் வந்தோன்னே அவங்க ரெண்டு பேரும் டென்ஷன் ஆகுறாங்க நீ வளர்த்து விட்ட ஆள் இன்றைக்கி பார்த்தியா எந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டாங்க நாமெலாம் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கோம் நாம் என்ன நடித்து என்ன புரிஞ்சனோ இவ்வளோ சீக்கிரம் நூறு கோடி கிளப்பில் வந்து இணைஞ்சாச்சு இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறதுலையும் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்துறாங்க நான் பண்ணது தப்பு தான் ரைட் தான் தெரியாமல் இனிமேல் யாருக்கும் நம்ம வந்து உதவியே பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த உரையாடல் நடக்குது ஒரு நண்பர் அதை கவனித்து வந்து சொன்னது வந்து அப்படி என்ன சார் அவங்களுக்கு கால் பண்ணிருச்சு ஏன்னா எல்லாருமே கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து சம்பாதிச்சிட்டு போட்டோமே முடிய முடியாது சார் அது வந்து என்னென்னா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சார் நான் ஒரு ஒரு நடிகர் உயிரை கொடுத்து நடிக்கிறாரு உடம்பை இழைச்சி நடிக்கிறாரு இது பண்ணுறாரு அவர் ஒரு வாரிசு நடிகர் என்னென்னவோ பண்ணுறாரு ஆனால் அவருடைய படங்கள் வரும்போது அந்த பரபரப்புலாம் இல்லை சர்வசாதாரணமாக இருந்தாலும் வர்றாப்பில் சும்மா ஒன்றும் அதாவது சொன்னோன்னா ஒரு விமர்சனம் கூட பண்ணியிருந்தாங்க வந்து சிவகார்த்திகன்னா நவீன பாக்கியராஜ்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இருக்கிற நவீன பாக்கியராஜ் மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இது பேசுகிறாப்புல ஒரு காமெடி டைமிங் ஜோக் அடிக்கிறாரு அவ்வளோதான் அதை தாண்டி வந்து டக்குன்னு பார்த்தா அந்த படத்துக்கு பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்குது பசங்கள்லாம் வந்து கொண்டாடுறாங்க அவர் பாடுற பாட்டு வந்து இந்த ஊதாக்கள் ரிப்புன்ற பாட்டு வந்து எக்கச்சக்கமாக எட்டு ஆகுது இவ்வளோ தூரம் சிறு சினிமாவில் இருக்கணும் நம்ம அப்பா இருக்கிறார் தாத்தா இருக்கிறாரு நம்ம சித்தப்பா இருக்கார் பெரியப்பா இருக்கார் இந்த இது தான் நம்மளாலே ஒன்றும் பண்ண முடியல எங்கேருந்தோ ஒருத்தன் வந்து இவ்வளோ குறுகிய காலத்தில் டக்குன்னு வந்து உட்காந்து வந்து அவங்களால் பொறுத்துக்க முடியல இதே இது வந்து விஜய் சேதுபதிக்கும் உண்டு ஆனால் விஜய் சேதுபதி புத்திசாலி தினமாக ரூட்டை மாற்றிட்டாப்பில் அதற்கு காரணம் வந்து ரஜினி பேட்ட படம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரஜினிகிட்ட உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன ஃப்யூச்சர் ஃபிளாம் பிளான் அப்படின்னு கேட்குறாரு வந்து விஜய் சேதுபதியை சார் ஒன்றும் தெரியல சார் நான் மண் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னென்னு புரியல அப்படின்னு கண்ணா இது வந்து இது சரியான வாய்ப்பு நான் ஹீரோவை தான் நடிப்பேன் அப்படின்லாம் அடம் பிடிக்கவே கூடாது என்ன கேரக்டர் கிடைக்குதோ என்ன லாங்குவேஜ் கிடைக்குதோ அடித்து தூள் கலப்பு சம்பாதிக்க வேண்டிய நேரம் இது நீ பாடு சம்பாரிச்சிரு இதுதான் பக்காவ
ஆனால் சிவகார்த்திகன் அப்படி கிடையாது வந்து நம்ம சொல்லுது ரஜினி விஜய் எஸ்கேன்ற ஒரு இடம் வந்தது தான் இவங்களால் தாங்க முடியல வந்து இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சிவகார்த்திகனுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் அயலாண்டிங் வந்து ஒரு ஏலியன் சம்மந்தமான கதை அது இருந்தாலும் ஏலியன் சம்மந்தமான கதை குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா கேப்டன் மில்லர் அயலான் லால் சலாம் அரண்மனை ஃபோர் வருதா இல்லையான்னு தெரியல அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த நாலு படத்தில் அதிக போட்டி வந்து கேப்டன் மில்லர் இருக்கும் அயனாளுக்கு தான் இருக்கும் அது அயலானுக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இனி வரும் காலங்களில் எஸ்கே அவங்களுடைய படத்துக்கு முட்டுக் கொடுக்குற விதமாக தனுஷ் அவங்களுடைய படமும் வரும் நீங்கள் சொன்ன அந்த வாரிசு அவங்களுடைய படமும் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப வலுவாக அந்த முதல் ஆரம்பிக்கலாம் சார் சிவகார்த்திகனுக்கு எங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா ரிமோ படத்தில் தாஜ் ஹோட்டல் நடந்த ப்ரெஸ் பீட்டில் அழுதுதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அந்த மீடியாவில் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான நிறுவனம் அது ஒரு சினிமா ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனம் அதை சொன்னால் புரிஞ்சுப்பாங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா சிவகார்த்தி அப்போ தான் வளர்ந்துக்கிட்டு வராரு அவரை கூப்பிட்டு ஒரு நாலு படத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க நம்ம நாலு படத்துக்கு சேர்த்து பத்து லட்ச ரூபா வச்சுங்க கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க ஒரு சம்பளம் பேசுகிறாங்க இவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் தான் வந்து வர இப்போ இது நினைக்கிறேன் மனங்கொத்தி பறவை இந்த மாதிரியான டைம் அது கொஞ்சம் அது முன்னாடி வராது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவங்க ஸ்மெல் பண்ணிட்டாங்க இவன் பெரிய அதுவாக வந்துடுவான் அப்படின்ட்டு டக்குன்னு அந்த நிறுவனம் கூப்பிட்டு ஒரு நாலு படத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ரேஞ்சுக்கு வந்து நாலு படத்துக்கு சேர்த்து ஒரு அட்வான்ஸை கொடுத்து அடுத்தடுத்து நம்ம பணம் பண்ணிடுவோன்றாங்க ஆனால் ஒரு படமும் பண்ணல இவரும் திரும்ப திரும்ப கேட்குறாரு பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க நீங்கள் வெளிப்படங்கள்லாம் பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்றாங்க அடுத்தடுத்து படம் பண்ணி 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 வேறு ரேஞ்சில் வந்தாச்சு டாக்டர் டான் வந்த பிறகு இவங்க போய் இப்போ வந்து செக் வைக்கிறாங்க நாலு படத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் படம் பண்ணுங்கன்றாங்க சரி நான் ஒவ்வொன்றா பண்ணுறேங்க என்னுடைய சம்பளம் எவ்வளோ அப்படின்னு ஒன்று அப்போ பேசணுமே அந்த சம்பளம் தானுன்னு எந்த ஹீரோ ஒத்துப்பாங்க இது என்ன காரணத்துக்காக சார் சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் வராங்க பாருங்கள் அவங்க வந்து தமிழ் சினிமாவில் இல்லை இந்திய சினிமாவில் பெரிய கஷ்டம் அது தமிழ் சினிமாவில் இப்போலாம் வந்து சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் வரவங்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஆகும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வளரவே விட மாட்டாங்க அவ்வளோ ஆட்கள் உள்ள இங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சிவகார்த்திக்கு எதிராக ட்வீட் போட்ட ஒரு நடிகர்லாம் உண்டு வந்து ஒரு ஹீரோ வேற யாரும் அருண் விஜய் யாருக்குமே தெரியும் சார் அருண் விஜய் அருண் விஜய் இங்கே வந்து யாருடைய வளர்ச்சியும் யாரும் வந்து தடுக்க முடியாது நீங்கள் தாமதப்படுத்தலாம் நீங்கள் வளர போகிறீங்க நீங்கள் வந்து அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா நான் வந்து உங்கள் மேலே பெரிய காண்ட் ஆகிறேன் அப்படின்னா உங்களை தடுக்கலாம் வந்து எவ்வளோ நாள் தடுக்க முடியும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அதிகபட்சம் ஆறு மாதம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாராக வந்தாகணும்னு இருந்தால் வந்தே தெரிவிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகனுக்கு நடப்பது ஆரம்பத்தில் ரஜினிக்கு நடந்தது தான் இப்போ நடக்குது சிவகார்த்திகனுக்கு ஒரு பெரிய குரலாக ஒரு பெரிய பா பாலமாக ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக ரஜினி இறங்கி குரல் கொடுக்க போகிறாரா இல்லையா பாருங்கள் நீங்கள் வாய்ப்பு இருக்கலாம்ல சார் நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்குது ரஜினி எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு வராரு எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு வராரு தனக்கு எப்படி எண்பதுகளில் நடந்ததோ போய் கர்நாடகாவிலேருந்து ஒருத்தங்க வந்துட்டு தலைமுடி ஆட்டி இது பண்ணிக்கின்னு தமிழை கூட சரியாக பேச தெரில ஒரு டான்ஸ் ஆட தெரில இது பண்ண தெரில ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபேன்ஸு இவ்வளோ லட்ச லட்சமான இது அடுத்தடுத்த படங்கள் போகிற இடம் பூரா வந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ அதாவது வந்து ஒரு பேட்டிலே வந்து சொல்லியிருப்பார் ரஜினி ஒரு பழைய பேட்டியில் கலாட்சத்ரா ஆஃபீஸுக்கு நான் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்துட்டு இருந்தோன்னே ரொம்ப உரிமையாக அது நான் ரொம்ப பயமாக உட்காந்துன்னா அவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் அது வந்து நான் ரொம்ப அடுத்த படத்துக்காக இன்னும் கூப்பிட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கேரக்டர் உள்ளே வந்து உள்ளே அப்படி சத்தம் போட்டுன்னு வராரு அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸ் பாய் மற்றவங்க எல்லாரையும் பேர் சொல்லின்னு வராரு உள்ளே போய் டேரக்டர் ரூமில் அப்படியே ஆயா உட்காடுறாரு உட்காந்த உடனே ஓகே நமக்கு ஒன்றும் இல்லை வாய்ப்பு இல்லை நம்ம கிளம்பிட வேண்டித்தான் அப்படின்னு இருந்தால் ஆனாலும் வந்து பாலச்சந்தர் கூப்பிட்டு உனக்கு ஒன்றுதான் நான் கூப்பிட்டு இருந்தேன் உனக்கு தான் அந்த சான்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு தான் நிம்மதி வந்தது அந்த நபர் வேறு யாரும் இல்லை கமலஹாசன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து திரையில் எதிரிக்கு தான் வந்து வெளியே நண்பர்களாக இருக்கலாம் அது அது மாதிரி ரஜினிக்கு சுற்றி சுற்றி அடித்த அந்த சம்பவங்கள்லாம் இருக்குது வந்து இப்போ அதுதான் சிவகார்த்திகன் ஏற்பட்டுருக்குது அதனால் தனக்கு யாரும் வந்து ஒரு பின்புலமாக இல்லை தனக்கு யாரும் குரல் கொடுக்குற
இமான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறீங்க அது என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லலை ஆனால் வந்து ஒரு பாலியல் பிரச்சனையாக அதை வந்து உருமாற்றுறாங்க வந்து ஆமாம் பேசுகிறாங்க வந்து வந்து பேசுகிறாங்க நீங்கள் ஒருத்தனை வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டாக் பண்ணுறது எதுனா பாலியல் பிரச்சனை இல்லை சமீபத்தில் ஒரு ஒருத்தருடைய ஒரு கைதியுடைய பேட்டி ஒன்று உங்கள் சேனல்லையா என்னென்னு தெரியல நான் பார்த்தேன் நான் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது அதாவது என்னென்னா ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டில் அவர் கைதியாக விசாரணை கைதியாக போகிறார் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு இல்லைன்னு நிரபதாரதின்னு வெளியே விட்டுறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறார்னா நீங்கள் எந்த தப்பு செஞ்சுட்டு வந்தாலும் உள்ளே செல்லுக்குள்ளே போனால் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் அவனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அது உள்ளே இருக்கிற கை சக கைதிங்களே அவன் உள்ளே போனவுடனே கேட்குறாங்க என்ன ஏதாவது பண்ண அப்படின்ட்டு கொலையே பண்ணிவிட்டு வந்தேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கூட அப்படியே இது பண்ணிடுறாங்க இது மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து பாலியல் ரீதியாக தின் பண்ணி ஒரு சிறுமியை வந்து இது பண்ணணும் அடி விடுதான் பாருங்கள் தூங்கவே விட மாட்டாங்கண்ணா அப்படின்னு குற்றவாளியாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு பாலியல் ரீதியான ஒரு விஷயம் அது அந்த குற்றச்சாட்டில் வந்தவர் வந்து அந்த அந்த தண்டனைக்குள்ளானவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அவனுடைய மனநிலையே வேறு மாதிரி மாறிடுறான் அப்படி உள்ளே இருக்கிற அவனுக்கே தப்பு பண்ணவனுக்கே அப்படி இருக்கும்போது வெளியே வந்து ஒருத்தனை ஈஸியாக டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வழி அதுதான் ஆனால் என்னென்னா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு சிவகார்த்திகன் ஒரு மென்டலி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நபராக இருக்கார் வந்து எனக்கு ஒன்று சிவகார்த்திகன் வேண்டப்பட்டவர் எனக்கு ஒன்றும் அவர் வந்து மாமனம் மச்சனம் கிடையாது வந்து ஓ ஒன்றும் நமக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது ஒரு சினிமா பின்புலம் இல்லாமல் நம்ம இவ்வளோ கலாம் சினிமா நிருபராக இருக்கிறேன் நான் வந்து நம்ம பார்க்குறேன் எவ்வளோ பேர் இவருடைய ஏற்றம் இறக்கம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சாதாரண ஒரு பையனாக இருந்த திருச்சியிலேருந்து வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு இடத்த அடையும் போது எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து அடிக்கிறதுன்னு எங்கெங்கெல்லாம் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறது அவனுடைய வளர்ச்சி எங்கெல்லாம் கெடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அது நம்ம கண்ணு இருக்கே நல்லாவே தெரியுது வந்து அதையெல்லாம் மீறி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறது தான் சிவகார்த்தியின் ஒரு ஒரு பெரிய பலம் இந்த இஷ்யூ இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் எதுவுமே கோ ஒரு பதில் சொல்லாமல் இருந்து அதுதான் பெரிய புத்திசாலி தனமும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களுக்காக கலந்துகிட்டு நிறைய விஷயங்கள் எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ சார் வணக்கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவன் டேஸ் ஆஃப் கிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் வித் ஈஸி எம்ஐ ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடே வெளிநாட்டில் மருத்துவம் மருத்துவம் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யார்கோட் இன்டர்நேஷனல